നമസ്കാരം മൂന്നാം ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ല ആദ്യം എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ടും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തന്നു ചിലർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തൊരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അത് റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്ററും ജൂൾസ്ട്രോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതേ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം പറയാത്തത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം സാധാരണ ഇപ്പം ഈ പുതിയ സിലബസിൽ ഒരുപാട് തവണ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കായാലും ഓണം പരീക്ഷയ്ക്കായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കണക്ട് ടു ഓം ത്രീ ഓം സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഓം വൺ ഓം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം അതായത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ടു ഓം ത്രീ ഓം സിക്സ് ഓം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ തന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഫോർ ഓം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക വൺ ഓം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊരുപാട് സമയം എടുക്കുമെന്ന് കുട്ടികൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് പിന്നെ സീരീസും പാരലിലൂടെ ചേർത്ത് സീരീസ് പാരൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുന്ന സമയം നമുക്ക് വേണമത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിനുള്ള എളുപ്പ മാർഗ്ഗമാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ആദ്യം അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എഴുതുകയാണ് ബോർഡിൽ അഥവാ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഓമ് ത്രീ ഓമ് സിക്സ് ഓമ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് ഫോർ ഓമ് കിട്ടണം വൺ ഓമ് കിട്ടണം പിന്നെ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓമ് കിട്ടണം ഇത്രയും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഓം ഈ ഫോർ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനകത്ത് ഫോർ ഓം ഇല്ല ടൂവിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ടൂവിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ത്രീയേക്കാളും വലുതാണ് എന്നാൽ സിക്സിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സിക്സ് ഒരിക്കലും സീരീസ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല കാരണം വലിയ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഒരിക്കലും സീരീസ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല സീരീസ് ആയിട്ട് വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതുമായിട്ട് വേറെ ആരോ ഒരാൾ പാരലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് ഒരു സീരീസ് ഒരു സീരീസ് രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ടു ഓം സീരീസ് കൊടുക്കുകയാണ് പാലലായിട്ട് ത്രീ ഓമും സിക്സ് ഓമും ത്രീ ഓമും സിക്സ് ഓമും പാലലായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഈ പാലലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര ആണ് എയ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി വരച്ചാൽ ടു ഓം ടു ഓം ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഫോർ ഓം വരുമല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തത് വൺ ഓം കിട്ടണം വൺ ഓം കിട്ടാൻ നേരം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ത്രീയേക്കാൾ ചെറുതാണ് സിക്സിനേക്കാളും ചെറുതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ സംശയിക്കേണ
R1, R2, R3, 2 into 3 into 6 by R1 into R2, 2 into 3, 6 plus R2 into R3, 6 into 3, 18 plus R1 into R3, R1 into R3, 2 into 6, 12, 2 into 3 into 6 by ah, 36. Then you divide and 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 and divide 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 and Okay, parallel turn connect to the end of the earth. What are the students in a culture though? I link it for one no more no more. The answer is that the end of 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 the end the end of 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 I am going to the first combination. I am going to go to the first combination. Okay. I am going to go to the first combination. I am going to go to the first combination. I am going to go to the first combination. I am going to go this is the value of 2 into 6 by 2 plus 6, which is equal to uh, 12 by 8. 3 by 2, which is equal to 1.5 ohm. That's the low. Now, we will see 3 ohm. 1.5 ohm. 3 plus 1.5, which is equal to 4.5 and say hello. You read in the practice here. Practice any third and go sense of pattern. The yam but in linking the over the one in series, you would come by a load of conno, Motonga connected the bono. Okay, I got tension. I pump, good along and vision where the topic another. But by the Manasla Island on the gill, the item at the village, a lingle, Yamparna, Facebook, WhatsApp, Instagram, everyone is a contact here. On the detail at a parnera, where examples say on a giladum. Examples say the gill man on the giladum. See there. Okay. A man has many resistors of 2 ohm each. That is the resistors. He needs a circuit of 9 ohm resistance. That is the resistance. That is the resistance. That is the resistance. That is the resistance. the the Number of resistors which it is a circuit of American. Indian all the questions is the Ganam. Minimum number of the Jodikimba number Chayanda Kairium Kairi with them series still connected here. In that to Muriva is our same illa the Varanagi Matra Muriva Lugra Kuruka. Minimum on a Jodikin of the Gil. Minimum resistors which it turned a connected amber in the Gil. Allah minimum resistance of energy connected and burnel parallel light on a parnu and fusion akan the layer the parnitunda parallel connected the angel value core series connected the value good on earth. But a parnitic another number of resistors is minimum I reckon. And now in both omic term and I'm going to come two ohm in there. Two ohm in the resistors on a maritanic another nine ohmic term. One both omic term. Series in the particular number of parnello. Or an unconnected and an unconnected and cooty 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 Nile and a series at a connected two ohm in there. Nile and a series at a connected in a one ohm eternal one of the good on the gilam canine out two one in the Malabandona two in the Pagadi eleven there the two in a two under divide either the item one negative divided in the case of a value or resistors in a good divided the poor a parallel at a connecting bow 
ഒരേ വാല്യുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പാലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂവിനെ ടൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എത്ര എണ്ണം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പാലലായിട്ട് ഇവിടെ ടു ഓമ് ടു ഓം അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് ടു ബൈ ടു സിക്കൾ ടു വൺ അപ്പം ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും നയൻ ഓം വരുത്തില്ലേ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ടു ഫോം എ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് എ ആൻഡ് സി വിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ കെ സി കെയുടെ ഒക്കെ സിക്സ് ഓം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുള്ള വിചാരിക്കും എ കെ സി കെയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഓം അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എ ക്യും സി ക്യും ഇടയ്ക്കുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സി മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം പിന്നെ പോട്ട് ആരുണ്ട് ഇത് രണ്ടാണോ ഇല്ലേ ത്രീ ഓമും ത്രീ ഓമും ഇത് എങ്ങനെ ചരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ നൂറ്റെന്ന് വിചാരിച്ചോ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നോക്കാം ത്രീ ഓമിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സിയിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ബിയിലേക്കാണ് തിരിച്ച് സിയിലേക്കാണെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാലാലെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ത്രീ ഓമിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ബിയിലേക്കും ഒരു എൻ്റെ എയിലേക്കുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും സീരീസ് എന്ന് പറയാം ആരൊക്കെ ഈ ത്രീ ഓമും ഈ ത്രീ ഓമും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ വരുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ സിക്സ് ഓം വരുമല്ലോ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നില്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ പോയിട്ട് എ സി മാത്രം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് ഞാൻ വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു എയും സിയും സിക്സ് ഓം ഇവിടെ എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം സിക്സ് ഓം വരയ്ക്കാമല്ലോ കാരണം ബി അങ്ങ് പോയി കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് സിക്സ് ഓം ഓം കൂടെ കിട്ടി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ പാലല്ലോ കാരണം എയിലേക്കാണ് ഈ സിക്സ് ഓം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയിലേക്കാണ് സോറി സിയിലേക്കാണ് ഈ സിക്സ് ഓം അതുപോലെ ഇതേ സിക്സ് ഓമിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എയിലും ആണ് ഒരു എൻ്റെ സിയിലും ആണ് ഇവർ രണ്ടും പാലല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാലിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സിക്സ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓം അപ്പോൾ എ ക്യും സി ക്യും ഇടയ്ക്കുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഓം ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫൈൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലത്തെയാണ് ഏകദേശം പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കുക ഇവിടെ ഈ പോയത് ഓക്കെ എ ഏയിലേക്കാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എവിടെയാണ് ഡിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകളാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ എയിലേക്കും ഡിയിലേക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും സാധനം ഇത്രയും സാധനം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബി ഈ പറയുന്ന സെവൻ ഓമും ടു ഓമും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ സെവൻ ഓമിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എയിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ബിയിലേക്കാണ് എയിലേക്ക് തന്നെ എന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് പാലലായേനെ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാലലായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് രണ്ടെണ്ണം സീരീസാണ് അതുപോലെ വേറെ ഏതാ സീരീസ് ഉള്ളത് ഫോർ ഓമും ഫൈവ് ഓമും സീരീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ എന്ത് വരും ആ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും തുല്യമായ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സെവൻ പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഓം ആണല്ലോ ഇതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഓം അപ്പോൾ രണ്ട് നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പാലലായിട്ട് വരാൻ പോകണം നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം ഇതാണെന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്
calculate the heat energy produced in 10 minutes if these resistors are connected in parallel. Now, the run resistors 4 ohm or 2 ohm are voltage is different. The potential difference is 12 volt. The parameter is connected. That's not enough. So, if you want to calculate the effective resistance of the following circuit. So, I got a very simple symbol. Turn down the series. Turn down the number. Slow. Series at the end effective resistance. Again, do the A part in answer. R is equal to. And that is 4 plus 2. Which is equal to 6 ohm. 4 plus 2, 6 ohm. Here, we are going to talk about the two minutes. We are going to connect the heat in 10 minutes. We are going to connect the heat in 10 minutes. Now, we are going to connect the heat in effective resistance. We are going to connect the circuit. That's not the case. We are going to connect the R1 and R2. We are going to connect the R1 and R2. We are going to connect the R1 and R2. We are going to connect the R1 and R2. We are going to connect the R1 and R2. We are going to connect the R1 and R2. Now, we are going to connect the R1 and R2. We are going to connect the R1 and R2. R1 R2 by R1 plus R2 वो दायें द 4 into 2 by 4 plus 2 तरह ना 8 by 6 अलग गिल 4 by 3 ohm आने लो noise वाले तो ना माइडा भी इन लोगों डाने noise वाले तो क्या काम आये रिक्त नो का आप अर्थात heat energy आने डूबी किया ना तो मैं कैंदा के तंदर चोट है पार ना मरे लोग ना circuit ना तो रू V के डब पोंड है ना अब V उन डा V ये तरह ना 12 volt आन Pine time itu adalah nu, 10 minit itu adalah nu. 10 minit itu ramalan dah kimi macam ram, second dah kimi macam ram. Apa tiga tiga ana? T is equal to 10 minit itu ana, which is equal to 600 second. Minit ram second dah kena engkau na 60 guna untuk multiply. Apa 600 second dah? Which is equal to ayat equation ni dekam, which is equal to V unda, T unda, R unda. Apa ayat dekam? V square T by R dekam kalau V square T by R, which is equal to V square T by R तरह 12 square अदर की 12 into 12 into T तरह 600 by R तरह ना 4 by 3. बाकी इंगो डेर दाम बो। R C H C equal to 12 into 12 into 600 by 4 by 3 अपने त्रिशिटा बंद हो रहे हैं। हाँ, sorry, into 3 by 4 रसी प्रोकल मल्टीप्लिकेशन लार को आ रही है आरी के, अल्लाह। ये 4 हम 12 बोल अंग बट्टा वालों, तो 3 इट वालों, which is equal to 3 into 12 into 600 into 3 एंड वैल्यू चेदों होगा 64,800 जूल अंग बेरे, 64,800 जूल अंग बेरे। Clear aye lengil, orang lengil comment box sini cuci dikit lengil. Ini tu barangnya bola social media platform ini, ini lengil ini cuci cial, barangnya ada. Tapi mungkin last je cuci dikit lekupu. A uniform wire when connected directly across a 200 volt line produces 200 joule per second. Ini ada. Peru uniform wire, peru bola tu peru wire. Di ini, segala bahagian peru bola ini wire. Peru 200 volt supply mai itu. कनेक्ट चाहिए तो पो इतना जूल अंडाई इरुनूर जूल अंडाई वेरे सेकेंडली इरुनूर जूल है हीट अंडाई इफ द वायर इज डिवाइड इन रूट टेन इक्वल पार्ट्स पत्त इक्वल पार्ट्स आई टी वायर ना हमल डिवाइड चाहिए तो टे इन्हें दे दो अंडर कनेक्टेड इन पैरेलल एक्रॉस द सेम 200 वोल्ट लें ये पत्तना म अपो अवरण डालना हीट तो एक सेकंड लोड डालना हीट, the heat produced per second will be। क्वेश्चन एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड आईट तो उन्होंने गिले साने सिंबल आने, सर्दी चीज़ नहीं ले बाइंगर का बुद्धि मटा कंफ्यूशन आईपो। नोका, मेरे पारणी रिक्त हो, 200 वोल्ट सप्लाई लेकर, V का वैल्यू अत्रा दानो, 200 वोल्ट तानो, आईलेकर, � it's 200 joule per second. That's why the power is equal to joule per second. The power is equal to unit. What is the value? The value is 200 joule per second. It's 200 joule per second. That's it. 
ഈ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം കണ്ടക്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കും ആറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം തന്നു എത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കും എച്ച് എസ് ഇക്വൽ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ പോരെ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്താണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആറ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആറ് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ ആറ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ വൺ എഴുതണ്ടല്ലോ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ആ വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയി ഇരുന്നൂറ് ഓം ആയില്ലയോ ആയി ഇനി ഇതിന് പത്തെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം പത്ത് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാം പത്ത് പാർട്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ എത്ര എത്ര ഓം വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വലിച്ച് നീട്ടുക അടിച്ച് പരത്തുക എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ റെസിക്കളുടെ റോ എൽ ബൈ ഇ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വലിയ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടെ അന്നേരം ഏരിയക്കൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂം ആർ വൺ എന്ത് വരും ആർ ടു എന്ത് വരും ആർ ത്രീ എന്ത് വരും ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആർ ടെൺ വരെ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഓം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഓരോ പീസിനും എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും ഇത്ര വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി ഓമിൻ്റെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്തെണ്ണം ഇല്ലേ ആ പത്തെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള എൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാലൽ കണക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വാല്യൂവിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ അന്നേരം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൺ എന്നിടത്തെ പോലെ ഇവിടെ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസ് ആക്കിയേണ്ടതാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഓമിൻ്റെ പത്താണോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഓം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയി ടു ഓം ആയി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഹീറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ട് പിടിക്കാം എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നേരത്തെ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചില്ലയോ എച്ച് ഡാഷ് എന്നോ എച്ച് ന്യൂന്നോ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ കണ്ട് പിടിക്കും വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ തന്നെ എടുക്കാമല്ലോ വിക്ക് മാറ്റമില്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈമും പെർ സെക്കൻഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വണ് ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയി ടു ആയില്ലയോ അപ്പോൾ ടൂവും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ജൂളാണ് ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടായ ഹീറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ജൂളാണ് ഇത് ഒരു തവണ നോക്കി മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരെ നന്ദി